تو این قسمت در, مور... در مورد مبحث پرند کلاس ما هم صحبت بکنیم یه نکته خیلی ورد ولی جالب هستش که میخوام به شما بگم ما یه کلاس A داریم که یه static variable داریم به نام A که مساویه که یه فانکشن به نام modified A که اونم static که return میکنه self اینجا چی هست؟ میخوام اینو به شما بگم self یعنی برو از کلاس استفاده بکن حالا شما میتونید به جای self اینجا A بذارید فرقی نمیکنه خب هر موقع این رو دیدی توی نت بیند بدونید که این یعنی کلاس نگاه بکنید این علامت اینجا که این بالام داره میتونید A رو استفاده بکنید میتونید self استفاده بکنید ولی این کلمه self اینجا معنی کلاس رو میده یعنی برو به جای کلاس استفاده کن که this میشد حالا ما می نوشتیم اگر static نبود می نوشتیم this میگیم که برو از, از این کلاس A رو بگیر که statica و بعد علاوه دهش بکن خب و بعد بیا یه فانکشن دیگه درست بکن به نام hello که hello رو اکو بکنه خب الان ما برگردیم اینجا چپتر فکر میکنم پرنت ببینیم پرنت رو میتونیم اینجا پیدا بکنیم پرنت خب الان فعلا چیزی رو اینجا نمیخوام نشون نمیده چون ما نخواستیم بذاش خب نکته ای که من میخوام اینجا به شما بگم میام یه کلاس B درست میکنیم که از A extends میکنه یعنی هر چی توی A هست extends میکنه خب من میام اینجا دو تا فانکشن اینجا پیست میکنم فانکشن اولی static function attribute test attr test خب که اکو میکنه parent حالا parent چی هست یکی اینکه که پرنت ای رو اکو میکنه static function method test که اینجا دوباره پرنت modified ای رو چیکار میکنه برای ما میده بیرون خب پرنت یعنی اگر خواستید که از scope resolution function استفاده بکنید پرنت یعنی برو از همون معنی پرنت رو میده یعنی برو اون از ای بگیر وقتی دارید از inheritance class استفاده میکنید به جای که بیاید ای اینجا بنویسید خب که میتونید کارو بکنید میرید از پرنت استفاده میکنید و بعد میره از پرنت این بالا ای رو میگیره خب به جای اینکه بیاد ای که شما دوباره اینجا تعریف کردید بگیره میره از پرنت میگیره برعکس شما اینجا یه دونه استاتیک ای داشتید خب مساوی دو بود خب نمیاد این ای که شما دارید داخل این اینهرتنس کلاس از اینجا بگیره میره از پرنت کلاس میگیره شما برعکس میگید که که این اتفاق برای من میفته که بخوام از این استفاده بکنم برفرض شما یه دیتابیسی دارید مثلا میخواد از این نتیجه دیتابیس رو به شما نشون میده و شما میخواید که این برید نتیجه اول رو بگیرید اگر نشون نداد برید خب نتیجه دوم بگی خب حالا که شما نشون ندید من هندلش میکنم یعنی من استفاده میکنم که خودم بتونم از دیتابیس ببینم آیا میتونم پیدا بکنم یا نه اینو موقع یوزفول هست static function method test میگیم چیکار بکن اکو بکن پرنت و modified a که میگیم که برو از پرنت modified a استفاده بکن حالا attribute test فانکشنی بودش که اتریبیوت a رو از پرنت میگرفت که a هست پرنت اینجا a inheritance بیاتو نره ولی فانکشن method test میره فانکشن modified a رو از پرنت a میگیره یعنی این فانکشن رو فهمیدید پس این از این حالا میام اینجا تستش میکنیم میگیم اکو کن بی رو خب بی رو اکو بکن ای رو خب ای که داخل بی هست چیه یکه خب و بعد میگیم حالا از مودیفاید ای استفاده بکن پس اینجا باید یک و هلو رو به ما بده حالا اگر نتیجه دیگه ای داد میبینیم که یک و یازده رو میده به ما یک و یازده چرا به ما یک و یازده رو میده خب نگاه بکنید میگیم بی رو ای رو بده بیرون خب ای همون چیز A هستش که داخل پرنت هستش یعنی اینجا هستش خب ما میگیم چیکار بکن مودیفاید A رم به ما بده بیرون مودیفاید A اینجا چی بود میگیم که همون A بود که به علاوه 10 بود یعنی یک به علاوه 10 که شده 11 این به خاطر همینه که یک و 11 نشون میده در اصل ما میام اینجا یه کار دیگه هم میکنیم میام اینجا میگیم اتریبیوت تست رو از کلاس B نشون بده به ما attribute test که چیکار کرده که رفته parent A رو گرفته که یک هست رو گرفته و بعد متد تست رو به ما نشون بده که رفته modified A رو گرفته که 11 بود بعد دوباره یک و 11 رو بعد به ما اینجا نشون بده خب اینم از این خب نکته جالب در مورد 
اینستنس ها و استاتیک ها اینه که شما یه موقع هستش که دارید از اینستنس استفاده می کنید یه موقع هم هستش که دارید از استاتیک استفاده می کنید در از شما وقتی که دارید از استاتیک استفاده می کنید می توانید این کار هم بکنید یعنی در از دیس هم می توانید بذارید و بعد اینجا این رو قرار بدید خب شما کی این کار انجام میدید که کی پرنت رو استفاده می کنید حالا من بهتون میگم که چجوری می توانید از این استفاده بکنید بعد میان پایین ما یه, دو یه متود دیگه درست می کنیم به نام instance test و بعد میگیم echo component hello رو خب hello میگیم hello رو برای ما echo بکنه خب instance test رو میره از پرنت hello رو پیدا میکنه echo میکنه اینجا بعد میان پایین میگیم instance درست بکنه حالا به جای اینکه من بگم که بیا اینجا برای ما از این استاتیک اینا همشون استاتیکه دیگه ولی فانکشن هلو استاتیک نیست میگیم برای ما اینستنس درست بکن این اینستنس خب ولی این که به شما گفتم استاتیکه خب میام پایین میگیم چیکار بکن از آبجکت ما که بی هست اینستنس تست رو چون استاتیک نیست مثل بالایی برای ما بده بیرون خب اگه اینجا تست بکنیمش ببینید مینیمسه هلو خب کاری که ما اینجا میخواستم می به شما بگم گفتم به شما میگم اینه که در اصل ما میتونیم به جای پرنت میبینید این استاتیک نیستا هم میتونیم از پرنت استفاده بکنیم هم میتونیم از دیس استفاده بکنیم یعنی اینجا من بیام اینجا یه دلار دیس بذارم خب و بعد ما قبلا از این استفاده میکردیم یا تو میاد و بعد این همون نتیجه رو به ما میده هلو میبینید رفرش 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 هلو رو به ما میده چرا ما بیایم از پرند استفاده بکنیم؟ نکته جالب اینجاست که من اگر بخوام بیام از پرند استفاده بکنم، موقعی میام از پرند استفاده میکنم توی بدون فانکشنایی که استاتیک نیستن که گفتم همون مثال دیتابیسه که میگم اگر میگه برو از این هلو داخل کلاس A که پرند هست استفاده بکن، اگر دیدی مثلا این نتیجه را نداشت، حالا این کاری که من اینجا میگم انجام بده برای من. خب این موقع این اون موقع است که کاربرد داره واسه شما. میای میگیم آبجکت رو برای ما هلو رو حالا بده بیرون اینجا نتیجه رو میدیم میبینیم میلیسه هلو خب این هلو همون چیزی بودش که میخواستم ازش استفاده بکنیم برفرض حالا من اینجا پرنت رو گفتم دیس بذارم باز هم همون نتیجه رو خواهد داد نگاه بکنید هلو رو به ما نتیجه میده پس این هم از این نکته که خواستم به شما بگم یه فانکشن دیگه اینجا من چیز میکنم پیست میکنم که فانکشن هلو رو اوورراید کرده یعنی چی یعنی فانکشن هلو رو این بالا خب اوورراید کرد یعنی به جای هلو آورده نگاه بکنید من الان هلو و این فانکشن رو توی یه تصویر گوشم که شما ببین حالا ببینید بدونی که من نتیجه رو به شما نشون بدم حدس بزنید که نتیجه چی شده میخواید استاپ کنید فیلم رو نگاه بکنید ببین نتیجه چی شده دلم میخواد که فکر بکنید بفهمید که نتیجه چی شده نتیجه اینه که به جای این هلو میاد این رو برام اوورراید میکنه و الان اگر من این پایین فانکشن بذارید من سیو بکنم این رو الان اگر این هلو و اینستنس تست رو اینجا چیز بکنم تمام این رو به ما نشون میده خب الان به شما میگم نتیجه چی شده چرا نگاه بکنید به جای هلو دومی هلو رو نشون داده و ستاره و بعد هلو رو نشون داده خب یعنی چی یعنی اینکه این هلو دو... اولی اینستنس تست بود که هلو رو برای ما چیکار میکرد از پرنت میگرفت یا تو میاد پرنت چی بود پرنت این کلاس بود این کلاس پرنت بود که هلو رو برای ما چاپ می‌کرد یادتون میاد حالا دومی میاد فانکشن هلو رو خب اوورراید میکنه همون هلو رو که داشتیم برمی‌داره به جای ستاره و ستاره میذاره اول بعد دوباره هلو رو چاپ میکنه برای ما که هلو همون هلو بود خب و بعد اکو میکنه یه ستاره دیگه پایینش حالا ما یه بی آر تگ هم میتونیم اینجا اضافه بکنیم بی آر تگ هم میتونیم اینجا اضافه بکنیم که اینجا ببینید همون هلو رو به ما نشون میده البته سیو بکنم پرنت البته اکو نکردم من اکو بکنم این رو اکو میکنیم پایین بالا یه دونه اکو میزنیم و اینجا میگیم به جاش یه بی آر تگ برای ما بذار و سمی کالون هم آخرش بذار که اینجوری هلو رو نشون بده بهتر حالا مهم نیست من میتونستم آخرش بزنم بزنم اول خب اینجا گفتم بهتون که 
بالا می اومد چیکار می کرد هلو رو نشون میداد پایین آبجکت هلو رو خب نشون میده آبجکت هلو از اینستنس گرفته شده اینستنس بی مونتا هلو فانکشنی که اوورراید کرده هلو رو گرفته و این پرنت هلو همین از این بالایی گرفته شده امیدوارم که فهمیده باشید که ما از این پرنت استفاده می کنیم که از این سلف استفاده می کنیم و به جای این پرنت کیا میتونیم از دیس استفاده بکنیم جلسه دیگه میخوام در مورد چی صحبت بکنم کنستراکتر و دی کنستراکتر صحبت بکنم